আমরা বিগত দিনে একটা ভিডিও শেয়ার করেছিলাম সেখানে অনেকগুলো জেনারেল নলেজ এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের কোয়েশ্চেন ছিল যেগুলো তৈরি করেছিল বলেছিলাম তাপস দেবনাথ নামে একজন জিআরএস পরীক্ষার্থী আমার সঙ্গে শেয়ার করেছে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য তো আমি জাস্ট শেয়ার করছি আজকে বাকি যে প্রশ্নগুলো রইল সেগুলো আপনাদের সঙ্গে জাস্ট আমি শেয়ার করছি তো প্রথম যেটা ফিফটি ফাইভ নম্বর কোয়েশ্চেন হুইচ স্টেট হ্যাজ এ প্রপোজড টু সেট আপ দ্য ফার্স্ট ব্লক চেইন ডিস্ট্রিক্ট ইন ইন্ডিয়া সেটা আনসার হচ্ছে তেলেঙ্গানা ফিফটি সিক্স সোনালি বর্ডার সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়া এবং নেপাল ইন্ডিয়া এবং নেপালের বর্ডারকে বলা হচ্ছে সোনালি বর্ডার রেড ক্লিপ বর্ডার বলা হচ্ছে ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানের বর্ডারকে সেটা পার্টিসিপেট পার্টিসিপেট করে দিয়েছিলেন রেড ক্লিপ সেই জন্য এই বর্ডারের নাম হয়েছে রেড ক্লিপ বর্ডার ফিফটি সেভেন হচ্ছে আইএমপিএস এর ফুল ফর্ম কি আইএমপিএস এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস তো ব্যাংকের টাকা ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের রয়েছে যেমন আর টি জি এস রয়েছে এন ই রয়েছে আইএমপিএস রয়েছে তো আইএমপিএস এর পুরনাম হচ্ছে ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস ফিফটি এইট স্ট্যাচু অফ ইউনিটি হাইট হাইট অফ দ্য স্ট্যাচু অফ ইউনিটি তো পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু স্ট্যাচু হচ্ছে স্ট্যাচু অফ ইউনিটি যেহেতু আমাদের ভারতবর্ষে রয়েছে গুজরাট রাজ্যে রয়েছে একত্রিশ অক্টোবর দু সালে সর্দার বল্লভভাই পেটার একটা স্ট্যাচু তৈরি করা হয়েছিল একশো বিরাশি মিটার উঁচু একটু স্ট্যাচু তৈরি করা হয়েছিল সেটাই হচ্ছে স্ট্যাচু অফ ইউনিটি পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু স্ট্যাচু সেটাকে ধরা হয় তো সেটার হাইট হচ্ছে ওয়ান এইটি টু মিটার নাম্বার সিক্সটি নাইনটিন ওয়ার বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান ডিফেন্স মিনিস্টার উনিশশো সালে যখন ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধ হয়েছিল তখন ভারতের ডিফেন্স মিনিস্টার কে ছিলেন তখন ডিফেন্স মিনিস্টার ছিলেন জাগজীবন রাও সিক্সটি ওয়ান হুইচ ইজ দ্য কোল্ডেস্ট প্লেস ইন ইন্ডিয়া সেটা হচ্ছে দ্রাস লাদাখ মালভূমিতে রয়েছে দ্রাস লাদাখ মালভূমি অঞ্চলের একটা অঞ্চল রয়েছে দ্রাস জম্মু কাশ্মীরে পড়ে সেটা হচ্ছে ভারতের মধ্যে কোল্ডেস্ট প্লেস সিক্সটি টু ইন জুন টোয়েন্টি টু ইনভেস্ট সেভেন্টি ডলার সেভেন্টি মিলিয়ন ডলার টু বিল্ড এ ফুড ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট ইন হুইচ সিটিজ সেটা হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ সিক্সটি থ্রি এন ফুল ফর্ম এন জিটি ফুল ফর্ম হচ্ছে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল ট্রিব্যুনাল লিখেছে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল হবে সেটা এন জিটি ফুল ফর্ম হচ্ছে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল তারপর সিক্সটি ফোর ফিরুজ শাহ কোটলা স্টেডিয়াম কোথায় রয়েছে ফিরুজ শাহ কোটলা স্টেডিয়াম রয়েছে সিক্সটি সেভেন ডি এ ওয়াই এন ইউ এল এম বা দীনদয়াল অন্তোদয় ইউজনা ন্যাশনাল আরভান লাইভলিহুড মিশন যেমন এন আর এল এম ছিল হচ্ছে ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশন এমন রয়েছে এন ইউ এল এম ন্যাশনাল আরভান লাইভলিহুড মিশন এ ফ্ল্যাগশিপ মিশন আন্ডার সেটা একটা ফ্ল্যাগশিপ মিশন কী কী জন্য সেই মিশনটা তৈরি করা হয়েছে বা সেই মিশনটা কি সেটা হচ্ছে হাউজিং অ্যান্ড আরভান অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার সেই মিশনটা হাতে নিয়েছিল আরভান এরিয়াতে হাউজিং তৈরি করার জন্য তো ডিওয়াই এন ইউ এল এমের ফুল ফর্ম কি ডিওয়াই এন ইউ এল এমের ফুল ফর্ম হচ্ছে দীনদয়াল অন্তজয় ইউজনা ন্যাশনাল আরভান লাইভলিহুড মিশন সেভেন্টি ওয়ান নম্বর রয়েছে হুইচ স্টেট লঞ্চড মুখ্যমন্ত্রী পরিবার সমৃদ্ধি যোজনা মুখ্যমন্ত্রী পরিবার সমৃদ্ধি যোজনা চালু করেছে হরিয়ানা সরকার সেভেন্টি টু ওয়াক টু ওয়ার্ক লঞ্চড ওয়াক টু ওয়ার্ক কাজের প্রতি এগিয়ে যাও বা কাজের দিকে হাঁটা লঞ্চ করেছে মেঘালয় গভর্নমেন্ট সেভেন্টি থ্রি ভাইস প্রেসিডেন্ট এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু ইনাগুরেটেড একুয়ারিয়া ইন্ডিয়া টোয়েন্টি নাইনটিন ইন হুইচ সিটি একুয়ারিয়া ইন্ডিয়া টোয়েন্টি নাইনটিন প্রোগ্রাম ভাইস প্রেসিডেন্ট ভেঙ্কাইয়া নাইডু ইনাগুরেশন করেছিলেন সে কোন সিটিতে সেটা হচ্ছে হায়দ্রাবাদে সেভেন্টি ফোর হু হ্যাজ বিন সিলেক্টেড অ্যান্ড নেক্সট চেয়ারম্যান অফ কোল ইন্ডিয়া কোল ইন্ডিয়ার নেক্সট চেয়ারম্যান হচ্ছে প্রমোদ আগরওয়াল বর্তমানে ছিলেন এ কে ঝা সেভেন্টি ফাইভ ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে কবে পালন করা হয় ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে পালন করা হয় অগাস্টের টোয়েন্টি নাইনথ তো উনত্রিশ অগাস্ট ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে পালন করা হয় সেটা হচ্ছে ধ্যানচাঁদের জন্মদিন হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদকে বলা হয় ধ্যানচাঁদের জন্মদিনে কিন্তু জাতীয় খেলা দিবস পালন করা হয় এবং ওই দু সালের ২৯ আগস্ট ন্যাশনাল স্পোর্টস ডেতে প্রধানমন্ত্রী একটা প্রোগ্রাম লঞ্চ করেছিলেন ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট সেটা লাইভ ব্রডকাস্ট হয়তো অনেকেই দেখেছেন তো সেভেন্টি সিক্স জেনারিক মেডিসিনস মোবাইল অ্যাপ লঞ্চড জনৌষধি সুগম নামক একটা মোবাইল অ্যাপস রয়েছে যেটা জেনারিক মেডিসিন নিয়ে ডিল করে তো অ্যাপসটার নাম হচ্ছে জনৌষধি সুগম তারপর সেভেন্টি সেভেন ত্রিপুরাকে নিয়ে কোয়েশ্চেন রয়েছে ত্রিপুরা জিকে বলে আমার একটা ভিডিও রয়েছে তো ত্রিপুরা জিকের ভিডিওটা আমি ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো এই যে ভিডিওর কাভারটা দেখতে পাচ্ছেন সেই ভিডিওটা দেখে নেবেন সেখানে ত্রিপুরা সম্বন্ধিত
ভারতে বাংলাদেশের সঙ্গে ত্রিপুরার বর্ডার কথা ছিল মিজোরামের সঙ্গে বর্ডার কথা আসামের সঙ্গে বর্ডার কথা পপুলেশন কত সবগুলো ডিটেল কিন্তু সেখানে আলোচনা করা আছে সেগুলো দেখে নেবেন তারপরে এখানে যেগুলো দিল দেখুন যে ব্লক দিয়েছে ত্রিপুরাতে ব্লক রয়েছে আটান্নটা সাব ডিভিশন রয়েছে তেইশটা এডিসি রয়েছে সেভেন ওয়ান থ্রি টু পয়েন্ট ফাইভ সিক্স কিলোমিটার ত্রিপুরার প্রথম টেলিফিল্ম ককবরক টেলিফিল্ম হচ্ছে লংতরাই লংগেস্ট ডিস্ট্রিক্ট লার্জেস্ট ডিস্ট্রিক্ট ত্রিপুরার সবচেয়ে বড় ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে ধলাই ত্রিপুরা ফার্স্ট চিফ মিনিস্টার হচ্ছেন শচীন্দ্রলাল সিং ত্রিপুরার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন শচীন্দ্রলাল সিং সেটা যখন ত্রিপুরা ইউনিয়ন টেরিটরি ছিল অর্থাৎ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ছিল প্রথমে কিন্তু ত্রিপুরা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ছিল তারপর সেটা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পায় উনিশশো বাহাত্তর সালের একুশ জানুয়ারি তো পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার পরে প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন সুকুমার সেনগুপ্ত কিন্তু ত্রিপুরার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন শচীন্দ্রলাল সিং যখন ত্রিপুরা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ছিল পরবর্তীতে রাজ্য হওয়ার পর প্রথম মুখ্যমন্ত্রী সুকুমার সেনগুপ্ত তার ক্ষেত্রে যদি প্রশ্নটা আসে যে হু ইজ দ্য ফার্স্ট চিফ মিনিস্টার অফ ত্রিপুরা তাহলে সচিন্দ্রলাল সিং হবে আর যদি বলে যে হু ইজ দ্য ফার্স্ট চিফ মিনিস্টার আফটার ত্রিপুরা গেটিং স্টেটহুড তাহলে হবে সুকুমার সেনগুপ্ত অর্থাৎ ত্রিপুরা পুনরাজ্য মর্যাদা পাওয়ার পর প্রথম মুখ্যমন্ত্রী সুকুমার সেনগুপ্ত ত্রিপুরার লিটারেসি রেট হচ্ছে এইটি সেভেন পূজা গাড়িয়া পূজা কবে হয় গাড়ি পূজা হয় চৈত্র মাসে ক্যাপিটাল ওয়াজ শিফটেড আচ্ছা আগরতলা থেকে উদয়পুরে ত্রিপুরের রাজধানীতে শিফট করা হয়েছিল কবে সেটা হচ্ছে সতেরোশো একষট্টি সালে আগরতলা থেকে উদয়পুরে রাজধানীতে শিফট করা হয়েছিল এটি সেভেন ফার্স্ট নিউজ পেপার ত্রিপুরার প্রথম সংবাদপত্র হচ্ছে অরুণ সেটা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ছিল অরুণ কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন রয়েছে দেখুন যে ডেইলি নিউজ পেপার ত্রিপুরার প্রথম ডেইলি নিউজ পেপার দৈনিক সংবাদপত্র ত্রিপুরার প্রথম হচ্ছে জাগরণ তো ত্রিপুরার প্রথম সংবাদপত্র হচ্ছে অরুণ সেটা কিন্তু দৈনিক সংবাদপত্র ছিল না ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র হচ্ছে জাগরণ পরের প্রশ্ন রেডিও ত্রিপুরাতে প্রথম রেডিও স্টেশন স্থাপন করা হয় কবে সেটা হচ্ছে ছাব্বিশ জানুয়ারি উনিশশো সালে ত্রিপুরাতে প্রথম রেডিও স্টেশন স্থাপন করা হয় এইটি নাইন দ্য প্রেজেন্ট স্পিকার অফ ত্রিপুরা অ্যাসেম্বলি ত্রিপুরা অ্যাসেম্বলির বর্তমান স্পিকার কে সে হচ্ছেন রেবতী মোহন দাস তারপরের প্রশ্ন হু ইজ দ্য ফার্স্ট গভর্নর অফ ত্রিপুরা ত্রিপুরার প্রথম গভর্নর বা রাজ্যপাল কে ছিলেন ত্রিপুরার প্রথম রাজ্যপাল বা গভর্নর ছিলেন বি কে নেহরু আচ্ছা বর্তমান রাজ্যপালের নাম কি জানেন হ্যাঁ নিশ্চয়ই জানেন ত্রিপুরার বর্তমান রাজ্যপাল বা প্রেজেন্ট গভর্নর অফ ত্রিপুরা হচ্ছে রমেশ বাইশ নাইনটি ওয়ান হুইচ ইজ দ্য ফার্স্ট রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্লক ইন ত্রিপুরা ত্রিপুরার প্রথম ব্লক কোনটা সেটা হচ্ছে জিরানিয়া ব্লক নাইনটি টু দ্য ফার্স্ট মেম্বার অফ রাজ্যসভা ফ্রম ত্রিপুরা যেটা চেয়ারম্যান আলী মুন্সি নাইনটি থ্রি হু ইজ দ্য ফার্স্ট স্পিকার অফ ত্রিপুরা অ্যাসেম্বলি সেটা হচ্ছে উপেন্দ্র কিশোর রায় তো বর্তমান স্পিকারকে বর্তমান স্পিকারটাও আমরা দেখে নিলাম রেবতী মোহন রায় ত্রিপুরার প্রেজেন্ট স্পিকার হচ্ছে রেবতী মোহন রায় আর ত্রিপুরার ফার্স্ট স্পিকার হচ্ছেন উপেন্দ্র কিশোর রায় নাইনটি ফোর ফার্স্ট উমেন এমপি ইন ত্রিপুরা ত্রিপুরা থেকে প্রথম ওমেন এমপি ছিলেন মহিলা সাংসদ ছিলেন মহারানী বিভু কুমারী দেবী ত্রিপুরাতে খেলরত্ন পুরস্কার পেয়েছিলেন কে নাইনটি ফাইভ কোয়েশ্চেন খেলরত্ন অ্যাওয়ার্ড ওনার ফ্রম ত্রিপুরা হচ্ছে বিশ্বেশ্বর নন্দী তো বিশ্বেশ্বর নন্দী বর্তমানে কিন্তু দীপা কর্মকারের কোচ হিসাবে নিযুক্ত আছেন নাইনটি সিক্স ফার্স্ট গোল্ড মেডেল ইন কমনওয়েলথ গেম ত্রিপুরা থেকে কমনওয়েলথ গেমে ফার্স্ট গোল্ড মেডেল পেয়েছিল সোমদেব দেববর্মন লোন টেনিস খেলাতে উনি গোল্ড মেডেল পেয়েছিলেন নাইনটি সেভেন অর্জুন অ্যাওয়ার্ড ফার্স্ট অর্জুন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন খেলাধুলা ক্ষেত্রে অর্জুন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন ত্রিপুরা থেকে মন্টু দেবনাথ নাইনটি এইট ফার্স্ট সেন্সাস কন্ডাক্টেড ইন ত্রিপুরা ত্রিপুরাতে প্রথম সেন্সাস করা হয় জনগণনা করা হয় কবে সেটা হচ্ছে উনিশশো এক সালে ত্রিপুরাতে প্রথম জনগণনা করা হয় নাইনটি নাইন ওয়েন ওয়াজ দ্য ফার্স্ট সিক্সটি মেম্বার ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ইলেকশন হেল্ড সেটা হচ্ছে নাইনটিন উনিশশো বাহাত্তর সালে ত্রিপুরাতে প্রথম ষাট সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন হয়েছিল বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল তার আগে কিন্তু ত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট বিধানসভা ইলেকশন হতো কিন্তু প্রথমে তিরিশ জন এমএলএকে এমএলএ থাকতেন বা তিরিশ জন তিরিশটা পদ ছিল তিরিশটা সিটে ইলেকশন হতো বর্তমানে হচ্ছে ষাটটা সিটে ইলেকশন হচ্ছে সেটা শুরু হয়েছিল উনিশশো সাল থেকে বাহাত্তর সালের পর থেকে কিন্তু ষাটটা সিটে ইলেকশন হয় হান্ড্রেড হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট চেয়ারম্যান অফ এডিসি এডিসির প্রথম চেয়ারম্যান কে ছিলেন সেটা হচ্ছে নারায়ণ রূপিণী ছিলেন ওয়ান জিরো ওয়ান ফার্স্ট কাম টু ত্রিপুরা রবীন্দ্রনাথ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরাতে
পরের প্রশ্ন যেটা ওয়ান হান্ড্রেড থ্রি এমজিএন রেগা বাজেট টোয়েন্টি সেভেনটিন এইটিন দু হাজার সতেরো আঠারো সালে এমজিএন রেগার বাজেট কত ছিল সেটা হচ্ছে আটচল্লিশ হাজার কোটি টাকা ছিল ওয়ান জিরো ফোর ফিশারিজ ইন গ্লোবাল মার্কেট ইন ইন্ডিয়া গ্লোবাল মার্কেট ফিশারির দিক দিয়ে ভারত কত স্থানে রয়েছে ফিশারির দিক দিয়ে ভারত রয়েছে থার্ড পজিশনে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ফাইভ হোয়েন ইজ ওয়ার্ল্ড সয়েল ডে সেলিব্রেটেড বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস পালন করা হয় কবে ওয়ার্ল্ড সয়েল ডে কবে পালন করা হয় সেটা হচ্ছে ফিফথ ডিসেম্বর ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখে বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস বা ওয়ার্ল্ড সয়েল ডে পালন করা হয় ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্স এগ্রিকালচার সেন্সাস ইজ কন্ডাক্টেড ইন এভরি এগ্রিকালচার সেন্সাস প্রতি কত বছর পরপর হয় আচ্ছা পপুলেশন সেন্সাস হচ্ছে কিন্তু প্রত্যেক দশ বছর পরপর জনগণনা হচ্ছে প্রত্যেক দশ বছর পরপর কিন্তু এগ্রিকালচার সেন্সাস বা কৃষি গণনা হয় প্রত্যেক পাঁচ বছর পরপর তো দু হাজার এগারো সালে লাস্ট জনগণনা হয়ে জনগণনা হয়েছিল তারপর জনগণনাটা হবে দু হাজার একুশ সালে তো এই ছিল আজকের আয়োজন পরবর্তীতে আরও কিছু কোয়েশ্চেন এবং আনসার যেগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর আপকামিং জিআরএস এক্সাম সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো তো তখন ভালো থাকবেন ক্রিপ স্টার্টিং স্টেট ইউনিট এস এম ডি এন টিউটোরিয়াল থ্যাংক ইউ